God morgon internet. En sak idag handlar om medievärlden. Det händer inte så ofta här för det är inte så mycket nyheter ifrån den världen. Framförallt inte så mycket tekniknyheter från den världen som, som mitt hjärta annars klappar väldigt varmt för och som jag gärna pratar om. Men nu är det alltså dags för att nu har Apple köpt Texture. Och Texture är en tjänst som påminner väldigt mycket om Readly som ni kanske känner till från hemmaplan här. Man aggregerar och samlar alltså ihop en massa magasin, det är framförallt livsstilsmagasin men där är även lite som tangerar nyheter med Times och sådär. Och ska börja med att berätta lite grann om, om Texture och sen förklara hur det hör hemma hos Apple och så. Så att Texture startades alltså, eller rebrandades kan man säga 2015 när det blev det man är idag. Och det, den ägs och drivs av ett, ett antal tunga mediehus. Det är alltså Condé Nast, det är Hearst, det är Meredith, det är News Corp, det är Time Inc. Och sen så har man då fått investeringar från KKR som vi har pratat om tidigare. Här jag för mig att de som köpte den här djurmatssajten. Eh, och eh, man har också investeringar från bland annat BuzzFeed och Vox Media och Imgur. Ni vet den här sajten som postar bilder. En, en konstig konstellation. Och jag kan tänka mig att man gärna säljer den här konstellationen nu. Man har inte riktigt fått fart på det. Eh, den senaste officiella siffran från dem på antal prenumeranter var 150 000. Och det vet ju alla att det är jättelite i den, här, i den här världen som vi rör oss i här. Man har också pratat om, om flera hundratusen användare och man har pratat om 50% i tillväxt och sådär. Men man blir alltid lite skum när sånt här företag inte går ut och publicerar konkreta siffror. Um. Så man kan ju konstatera att, att det har inte riktigt flugit för Texture. Nu, nu låter de sig då köpas upp av Apple, förmodligen för en ganska modest summa. Man spekulerar i att investerarna som KKR och de ska åtminstone få tillbaka det de har investerat. Det är någonstans runt 50 miljoner dollar som man har investerat. Ägarna har gått in med 40, så någonstans runt 100 miljoner dollar. Alltså en, en liten affär. Och det här är en liten affär för Apple. Men däremot så är den strukturellt intressant för mediebranschen. För det här betyder ju förmodligen att, att Apple nu kommer att flytta fram positionerna. För så här är det, det finns en sak till som ni förmodligen inte känner till om Apple och det är att Apple har en tjänst som heter Apple News. Den är bara tillgänglig i Storbritannien där jag befinner mig just nu, i USA och i Australien. Så på de tre marknaderna så finns det alltså inbäddat i, i telefonen så finns det en tjänst som heter Apple News som, som samlar ihop ifrån framförallt öppna källor och ger dig en, ett, ett nyhetsläge, alltså ungefär som, som Google News kan man säga. Men Apple News jobbar också närmare publicisterna så att de måste anpassa sitt material lite grann för att det ska funka in i deras plattform. Vilket betyder att det är inte jättemycket material där. Man har också en prenumerationsmodell men inte då en, en Spotify-modell eller en Texture-modell utan man har en koppling så att du kan prenumerera hos de enskilda eh, publicisterna. Så att du kan alltså ha en... en eh, du kan ha en prenumeration hos en enskild publicist i den här plattformen och sen komma åt det innehållet där tillsammans med allt det fria. Det är ganska röret och man ska inte påstå att Apple News heller har flugit speciellt väl. Och nu är väl då gissningen här att man väljer att plocka in det här Texture och även om man kör dem säger man som ett eget företag framöver också så är nu tanken att det ska jacka in i Apple News plattformen på något sätt och att man ska få ett, ett insteg genom att du får då en, en relativt låg summa, 10 dollar i månaden, köper ett relativt stort paket och sen hoppas väl Apple då att, att fler och fler ska sluta an till det paketet. Så här. Om vi tror på en Spotify för nyheter och en Spotify för textinnehåll överhuvudtaget så kan det här vara ett steg i den riktningen. Det har, ju tats, det har gjorts många försök tidigare på det området och alla har misslyckats så här långt. Och det finns skäl till det. Jag ska länka till en artikel från Thomas Bäckdal där han pratar om varför Spotify för nyheter inte är lösningen och han gör en ganska god argumentation runt det. Anyway, det här är intressant, vi får hålla ögonen på det, vi behöver hela tiden betrakta vårt eget mediebeteende och för min del är det så här, jag är långt ifrån snål. Men av rena principskäl så betalar jag aldrig för betalvägar, jag köper aldrig 
innehåll som ligger inlåst bakom en betalvägg när vi pratar om nyheter. För min uppfattning är att om journalistiken är viktig så måste alla kunna komma åt den. Det är därför jag hyllar initiativ som Guardian där jag kan betala utan att materialet är inlåst. Alltså jag kan stötta och supporta dem utan att så köpa mig in genom en vägg. Eller som Wikitribune som håller på att växa fram nu under ledning av Jim Wales, han som startade Wikipedia en gång i tiden, som också är en sån här en gemensam finansierad lösning. Jag tror att vi behöver hitta modeller där vi gärna betalar och stöttar men där innehållet är tillgängligt för alla. För så viktig är journalistiken. Tycker jag. Vad tycker du? Det här måste vi fundera på för det är en mediebransch i kris vi pratar om. Det här var en sak idag producerad av mig, Joakim Jordenberg med benäget bistånd från Bredband 2 och internetoperatören som gärna lyssnar när andra snackar och som hjälper till att sprida det här materialet så att fler kan vara med och snacka. Det textas och översätts av Contentor som är en byrå som arbetar med modern marknadsföring på nätet och redaktionella texter speciellt riktade mot internet och översättningar så fram emot lunch så ligger en sak idag ute med både svensk och engelsk text. Tumma upp på våra partners här. Och tumma upp till alla här som hjälper till att diskutera, bidra och, och vara med och, och flytta det här samtalet framåt. Jag tror det är viktigt. Ses vi imorgon igen.